kwenye ziara yako umeweza kujionea kwa kwa jiji la Dodoma jinsi ambavyo maandalizi wameandaa kwa kuwa na umeweza kutembelea kituo ambacho kimetengwa kwa ajili ya matibabu ya wagonjwa homa ya mapafu virusi virusi ya corona endapo atatokea maana yake hadi sasa kwenye mkoa wako hatuna huo mgonjwa hata mmoja pia umeweza kujionea eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya endapo atatokea mgonjwa wa thibitisho kwa wale ambao ICU ambao alishakutana na yule mgonjwa ataweza kuwa kuweza kutengwa kwa siku nane ambapo tumeweza kuona pale kwenye hostel ya choi cha Dodoma pia umeweza kutembelea na hii hoteli ambayo ni moja hapo ya hoteli ambayo endapo kuna wale wenzetu ambao watakuwa wamesafiri kutoka nje ya nchi hususan zile nchi ambazo ni maambukizi makubwa endapo atafika katika mkoa wetu ataweza kuwa anaita 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 mandatory quarantine ndio eneo ambalo limeweza kuliona lakini ni ni, ni moja hapo ya hoteli tu kwa sababu tashukuru wenzetu wa wilaya Dodoma waliangalia hadhi na uwezo wa kila mtu kwamba kuna hoteli za levo ya kati ya, ya chini na ya, na, na ya juu kwa itategemea uwezo wa mtu ndio atakapopelekwa sehemu ambayo kutokana na kwa sababu ni gharama yake usika kwa labda msingi umeweza kuona au maeneo kama ulivyoagiza kwamba baada ya kazi ile tutuma kuifanya sasa unataka kujihakishia kama je imefanyika kama ulivyoagiza au tupo tayari pia kupokea maagizo mengine au maelekezo kwa ajili ya kuendelea kuboresha zaidi kwanza ni washukuru washukuru kwa kushiriki ziara yetu ifupi lakini ambayo ni ya muhimu sana tuna tulifanya haya maandalizi kupitia vikao vyetu e, tukapeana maagizo kwamba kila wilaya iweze kutenga maeneo kwa ajili ya ya kuwaweka wale atakokomebainika ama wana virusi vya corona ama waligusana na watu ambao wameugua wapate maeneo ya kutengwa peke yao kwa tunafahamu kwamba vituo vipo lakini ni wajibu wetu kukumbushana e, kutembelea na kuona hali ikoje na faraja kubwa ni pale unapotembelea kwenye kituo unakuta hakuna mtu manake ni kwamba hakuna maambukizi. Na nia na madhumuni ni yetu makubwa katika utoaji wa elimu tumetenga hivi vituo yani tungetaka viendelee kubaki hivyo bila watu paka ugonjwa huu utakapokuwa umeisha. Ndio utakuwa mafanikio yetu makubwa. Kwa hiyo nitaka nitumie fursa hii kukupongeza mkuu wa wilaya na uongozi wa jiji kwa sababu kwa sehemu kubwa mmetumia resources zenu lakini mganga mkuu wa mkoa mmefanya kazi kwa karibu sana na mmekuwa mkrespond kwa ishu mbalimbali e, zinaweza zikaonekana kama ni za panic lakini panic yote lazima ichukuliwe kwa uzito wake kwa sababu inaweza kuwa ina ujumbe flani. na mara nyingi imesaidia hata kuelimisha watu baada ya kufika pale na kwa rest situation kwamba hamna tatizo basi watu wanakuwa maramani ongereni sana maganga wote lakini na waandishi wa habari nadhani la msingi hapa mbona nataka nilisisitize ni 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 ni, ni, ni kwamba uwepo wa maandalizi uko sawa sawa tuko vizuri kimaandalizi lakini yako maandalizi makubwa ambayo ni lazima yabebwe na sisi wananchi nadhani hiyo ndio 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 topic ambayo lazima tu, tuifanye maandalizi ya kupambana na corona hayahitaji fedha za kigeni hayahitaji mataifa makubwa kuwa na silaha kwenda kupambana vitani na wote mmeshuhudia mataifa makubwa pia yanapata tabu yana utajiri wa kila aina kama alivyosema msomi wa DC wana vifaa wana fedha wana silaha lakini ugonjwa umewakaba pabaya sana lakini watabibu wataalamu wametuambia nini cha kufanya sasa ukiangalia yale mambo tunayotakiwa kufanya kwa mfano kunawa mikono kwa sabuni ni jambo anaweza kalifanya mtu yeyote awe mfupi awe mrefu awe mwembamba awe hana hata senti mfukoni kwenda kunawa kwa maji ya sabuni anaweza akanua sabuni akanawa maji usiguse pua usiguse mdomo nadhani ni elimu ambayo haihitaji kuwa sijui na degree ni mtu yeyote anayefikisha ile miaka ya kwanza kuongea kama mtoto akaambiwa usiguse uso anaweza siguse lakini hata masuala ya kwamba mtu usitoke kama una una dharura yoyote usiende kwenye mikusanyiko hatuhitaji fedha za kigeni 
Kwa hili ni swala ambalo ni kwamba ni kila mtu akilichukua akatekeleza haya maelekezo yetu na uwezo wetu ya afya. Tunaweza kabisa tukafika mwisho haya majengo tuliyoyakagua leo yakawa hayana wateja. Kwa sababu ni majengo ambayo ukiwa na wateja ujue hali sio nzuri. Kwa tunataka tusipate wateja kwenye haya maeneo. Tote tuendelee kupeana elimu. Lakini nimefarijika mheshimiwa DC nimepita mitaani jana juzi unakuta wafanyabiashara na wananchi wengi wameweka vifaa vya maji sasa kuwepo kwa vifaa ni jalo lingine lakini je vinatumika hivi ni kweli wewe ukitoka ndani ya nyumba unanawa ukirudi unanawa au unapoweka pale kwenye biashara yako wanaokuja pale unawashauri wanawe kwa ni lazima sasa tumeweka vifaa vitumike kama dhumuni ambayo yanatakiwa lakini nimeshuhudia vile vile hata mikusanyiko imepungua sana hasiri ya jioni jioni ile na una watu wameshaanza kupata hiyo elimu kwa sababu ni wazi kabisa kabisa kwamba kama kuna mtu mwenye maambukizi haya na wewe uko karibu naye chini ya mita moja amekohoa utaambukizwa na umegusa yale maeneo ambayo yale makozi yake yamekwenda akakamata utaambukizwa kwa hiyo dawa ni nyepesi sana yani ni ya kukumbuka kunawa na hayo mashati mengine ambayo wameyatoa. Waombe tuendelee kushikamana kwa sababu mshikamano ni muhimu sana kwenye matatizo kama haya ili tuweze kuvuka sote salame. Mwambie mwenzako inawezekana tunaweza kuiweka Dodoma salama na Tanzania